Alpha Tauri pode correr com o RB19 em 2024, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Um dos assuntos que estão rolando aí nesse momento de silly season vem do David Croft, o narrador da Fórmula 1 na Sky Britânica, em que, de acordo com ele, rumores no paddock indicam que a Alpha Tauri, que ano que vem pode se chamar a Boss, se você não viu o vídeo, dá uma olhada, pode utilizar o RB19 para a temporada 2024. Se isso realmente acontecer, sabemos que as, os rumores da silly season por vezes são confirmados, as implicações para a Fórmula 1 podem ser muito grandes. Vamos falar justamente sobre esse detalhe, que é o seguinte. A fala do Croft não vem aleatória. O ritmo da AlphaTauri é ruim, fala-se em uma reestruturação, não somente no pessoal, que é o que tem sido feito, vai chegar novo diretor, novo não sei o que, tal, trocaram o Daniel Ricardo, mas também no carro em si, nos objetivos da AlphaTauri como equipe. Já tinha sido falado lá atrás, lá para 2020, 2021, que a Alfa Tauri poderia, nesse novo regulamento, isso foi dito pelo Marco mesmo, pelo Helmut Marco, que ela poderia vir a brigar mais à frente. Não estamos vendo isso, por enquanto ela continua sendo apenas uma equipe B, que fica testando e evoluindo pilotos para a Red Bull. O que acontece nessa brincadeira é que a possível utilização do RB19 seria uma brecha de regulamento gigantesca, uma vez que a Fórmula 1 prevê o quê? Que as equipes são construtoras dos seus carros e elas não devem copiar, não devem ter acesso a informações confidenciais de outras equipes. Você deve se lembrar, num passado recente, que a Aston Martin, na verdade na época ainda era Racing Point, copiou a Mercedes. E isso deu o que falar, gerou investigação inclusive punição para Racing Point, eu achei errado de não ter tido punição para Mercedes também, já que o próprio Toto Wolff confirmou que eles facilitaram o acesso à cópia do carro. A Racing Point confirmou também que ela fez um scan 3D do carro da Mercedes e tudo mais, com autorização da Mercedes, enquanto ficou no ar se tiveram acesso a determinados relatórios, já que existia e existe uma conexão muito grande entre as duas partes. Em tese, você realmente não pode copiar o carro de outro. Uma coisa é você ir para a pista, ver que uma equipe está usando uma solução e então convergir para aquela solução, que é o que as equipes têm feito com a Red Bull nesse regulamento, assim como fizeram com a Mercedes no regulamento passado. Enfim, cada regulamento você tem alguma equipe que é o espelho. Mas copiar, ter acesso a informações confidenciais, isso não pode. E por mais que a Alpha Tauri seja uma equipe do grupo Red Bull, ela é uma equipe distinta, é uma construtora distinta, tem o seu próprio pessoal para poder desenvolver o carro, e então ela não poderia simplesmente copiar o RB19 ou comprar o RB19, que inclusive é uma prática que acontece, ou pelo menos acontecia na MotoGP. Eu não sou uma pessoa que acompanha a MotoGP, mas sei que isso acontecia, talvez ainda aconteça, e facilita até a competitividade do grid. Você também deve se lembrar que a Haas é uma equipe muito próxima da Ferrari, compra tudo aquilo que pode pelo regulamento da Ferrari e toda vez que a Haas consegue fazer uma graça, que ela começa uma temporada bem, as equipes de meio de pelotão entram com algum protesto na FIA pedindo para eles averiguarem essa proximidade com a Ferrari. Justamente por quê? Porque está tendo uma boa performance e não querem que você tenha um carro cópia no grid um carro com informações confidenciais. É claro que quando a Haas está lá atrás, ninguém entra com protesto, porque na Fórmula 1 funciona assim, você pode aparecer no grid com um jato. Se ele não for rápido, então ninguém vai ligar, ninguém vai protestar. Agora, se você aparecer com velotrol e andar tão bem quanto os outros, todo mundo vai protestar, todo mundo vai fazer um monte de coisa, porque o que interessa é a performance e não o que está que sendo colocado no carro, isso claro falando das equipes. Para a FIA, interessa se você está dentro do regulamento, eles vão fazer a inspeção e tudo mais. Então a Alpha Tauri andar com o RB19 em 2024 me parece pouquíssimo provável, a não ser que ela realmente faça uma mudança grande de conceito para o RB19 e ela teria que provar que não teve acesso a informações confidenciais do grupo Red Bull. E como é que você vai prevenir isso? 
você não tem como impedir dos mecânicos, dos engenheiros se encontrarem, de terem momentos fora do trabalho ali, fora do expediente, juntos e conversarem sobre esse tipo de assunto. É a mesma coisa que a gente estava falando, por exemplo, daquela nova diretiva que as equipes não podem pegar tecnologia de outros setores. Como você vai impedir a equipe de ter contato entre seus engenheiros do mesmo grupo e a equipe só rebatizar na Fórmula 1 aquela tecnologia, aquela solução para poder utilizar? Você não tem como impedir isso. Assim como não tem como impedir o pessoal da AlphaTauri de conversar com o pessoal da Red Bull. Mas por que eu disse que isso pode ser importante para a Fórmula 1? Caso a AlphaTauri realmente apareça com o RB19 no ano que vem, isso pode trazer à tona novamente um assunto que já foi bastante debatido há alguns anos, que é o de equipes menores comprarem carros das equipes grandes. Isso, em tese, solucionaria muitos dos problemas das equipes pequenas. Elas têm menos recursos, estrutura pior. Você vê que a Williams, que é uma gigante da história da Fórmula 1, está muito defasada na sua estrutura, está pedindo para a Fórmula 1 abrir exceção para poder melhorar a estrutura, etc. Isso faria com que eles economizassem muito e apenas pegassem uma base sólida de outra equipe, como por exemplo a Williams pegada da Mercedes, a Haas da Ferrari, a Alfa Tauri da Red Bull, e com isso desenvolver um carro. O gap provavelmente no grid seria menor, mas você também estaria fazendo com que essas equipes não tivessem a oportunidade de darem saltos de performance, como aconteceu por exemplo com a Aston Martin. Se a Aston Martin tivesse simplesmente copiado o carro da Mercedes, ela provavelmente não estaria tão bem quanto está nessa temporada. Outro detalhe é que o teto orçamentário pode ser um impeditivo das tais compras de carros, porque em tese o teto orçamentário já nivela as equipes. Então é um assunto que deve voltar à tona, principalmente se esse rumor do David Croft for algo com sustento mesmo, algo bem embasado, algo que ele diz, o próprio Croft fala, que são rumores do paddock que está tendo esse tipo de conversa no paddock. E nós sabemos que por mais que rumores aconteçam direto na Fórmula 1, quando uma coisa começa a se espalhar demais no paddock, 90% das vezes acontece. Ou se não acontece, é confirmado posteriormente que realmente existia aquela ideia. Então nós temos que esperar para ver, a verdade é que vamos ter que aguardar. Eu ficaria muito surpreso por conta do regulamento se a AlphaTauri aparecesse com o RB19, tem gente até brincando, falando que ano que vem vai ser Verstappen em primeiro, Tsunoda e Ricardo fechando o pódio e o Pérez em quarto. Por mais que a brincadeira seja um tanto quanto maldosa, ainda assim nós devemos dizer, o RB19 é um carro muito absurdo, é um carro que tem uma vantagem gigantesca para os demais, e que se a AlphaTauri realmente conseguir pegar esse carro, ela vai dar um salto de qualidade absurdo na próxima temporada. Então vamos ter que esperar para ver. Se isso acontecer, o que a FIA vai fazer? Qual será a postura dela mediante isso? A AlphaTauri vai conseguir copiar o RB19 ou até comprar o RB19 sem burlar o regulamento? Acho muito difícil. Vamos ter que esperar para ver e eu quero saber a sua opinião sobre essa possibilidade de compra de carro de equipes maiores. Como você vê esse mercado e essa possibilidade na Fórmula 1? Você acha que sai muito do DNA da categoria, que é um DNA de construtor? Diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E claro, te convido a entrar na Instant Game para você que quer jogos mais baratos, gift cards. Você ajuda muito entrando pelo link do canal aí embaixo. Um grande abraço, valeu e falou!